E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira E galera, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre Naruto, mais especificamente sobre a relação entre o seriado Naruto e Ninjas Antes de qualquer coisa eu vou dar um aviso, esse vídeo tá cheio de spoilers Então, se você não acompanha o mangá e não quer correr o risco de ter alguma informação que possa acabar com sua diversão Não assista esse vídeo, do contrário, vamos lá Naruto é um seriado cheio de altos e baixos, é uma novela com muitas histórias intrincadas e a grande verdade é que nem todas são boas. No geral, o anime é muito bom, eu mesmo sou um grande fã da série, mas é preciso um pouco de paciência para quem acompanha essa história há 10 anos. Mas tem uma coisa em especial que sempre me chamou a atenção no seriado. Naruto é uma história de ninjas que pouco tem a ver com o que a ideia de ninja quer dizer. Deixa eu explicar o problema. O ninja é basicamente um espião e sua grande virtude é a arte de enganar, e não necessariamente a força bruta. O seriado normalmente consegue utilizar a ideia de ninja como uma base para compor uma ambiência e mitologia. Entretanto, o mundo ninja de verdade não é o centro do seriado. Por exemplo, o personagem principal, o Naruto, ele não é um ninja. E a vila oculta de Konoha também não é oculta, mas isso é outra história. Naruto é um personagem genérico, é um guerreiro orgulhoso que sempre quer resolver os problemas de frente buscando um caminho de auto superação. Isso poderia até fazer algum sentido para um samurai, mas não para um ninja. O jeito ninja do Naruto pode até ser uma mensagem da tentativa de construção de um mundo melhor baseado no esforço individual, nas alianças sociais, no cuidado com o próximo e na honestidade, mas essas coisas nada possuem a ver com o que um ninja é. Nesse sentido, o personagem Naruto seria aquele que destruiria o mundo dos ninjas para construir uma sociedade melhor, que realmente faria dele um escolhido como pensava Jiraiya, mas isso não invalida a contradição elementar do seriado de ser uma história sobre ninjas sem selo. Entretanto, como disse no início, Naruto é uma novela com muitas histórias intrincadas e algumas delas salvam o seriado. Existem histórias de verdadeiros ninjas ao longo da trama, por exemplo, o Kabuto é um ninja e talvez seja a personagem que mais sofra na pele o peso de ser um ninja a tal ponto de não saber quem realmente é, estando sempre perdido em suas muitas identidades e missões. Mas o maior ninja no seriado, para mim, é sem sombra de dúvida o Itachi, irmão do Sasuke. A história do Itachi é a história de um verdadeiro ninja e eu a considero a melhor história de todo o seriado. Itachi era um espião duplo e no contexto de crise política de Konoha, ele trabalhava informando os dois lados, o governo e os Uchiha. Itachi tinha tanto a confiança do seu clã quanto a confiança dos chefes da vila. Sempre houve no seriado uma, um grave problema com relação aos Uchiha em Konoha. O clã sempre foi visto com desconfiança pelo resto da população e o governo sempre esteve preocupado com a possibilidade de um golpe de estado. E com razão, pois os Uchiha realmente planejavam dar um golpe. Entretanto, depois que Obito, ainda se passando por Madara, tenta roubar a Kyuubi e acabou destruindo parte da cidade com a Nove Caldas, a situação chega em seu ponto crítico. O governo pensou que o ataque da Kyuubi foi causado pelos Uchiha, pois o Sharingan consegue controlá-la. Assim, os chefes da vila decidem resolver de uma vez por todas o problema Uchiha e o fazem da forma mais cruel possível. Decidem exterminar todos os Uchiha. Este é o um momento em que o anime adquire um raro realismo que promove um salto de qualidade que destoa do resto do seriado. Lembremos que a solução definitiva, o genocídio, já foi utilizada em diversos momentos da história humana. Os Uchiha se tornaram os indesejados de Konoha, e por isso precisavam ser exterminados. O mesmo aconteceu com os judeus na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O governo de Konoha decide dar a Itachi a missão de exterminar seu próprio clã. Isto encobriria os motivos reais do genocídio. Em vez de uma decisão política, o extermínio dos Uchiha ocorreria em função de uma inexplicável traição de um membro do próprio clã. Neste momento, fica nas mãos de Itachi o destino de todos pois ele poderia tanto avisar seu clã e dar início a uma guerra, ou poderia executar com suas próprias mãos o extermínio de sua família e amigos. Neste ponto, o Itachi se sobressai como o personagem mais altruísta do seriado. É dado a Itachi a decisão mais difícil de todas, e ele opta pelo bem comum. Os Uchiha poderiam até vencer a guerra pelo poder de Konoha, mas a batalha tiraria a vida de muitos inocentes. No cálculo geral, Itachi entende que se apenas os Uchiha fossem destruídos, o número de mortes seria extremamente menor do que se houvesse uma guerra. E nessa situação difícil, o ninja Itachi escolhe o bem comum. Quando o mundo chega ao fundo do abismo, não existem boas escolhas nem homens honrados. Resta apenas as decisões que causarão menos danos. Quando os Estados Unidos decidiram explodir uma cidade inteira com uma bomba atômica para forçar a rendição de seus inimigos na Segunda Guerra Mundial, 
o fato de que o fim da guerra evitaria mais mortes no longo prazo não tornava tal ato menos abominável. Da mesma forma, ao decidir trair seu clã e executar ele mesmo o genocídio dos Uxias, Itachi teria que viver o resto da vida com o peso dos seus crimes. É verdade que o assassinato dos Uxias por um único homem seria impossível dentro da lógica do próprio anime, mas seria um pouco mais aceitável no mundo real. Mas é isso que faz a história do Itachi tão boa. Ele é um ponto de realismo terrível no meio de um mundo de fantasia. Se não bastasse ter que destruir seu próprio clã, Itachi continua trabalhando para o governo de Konoha como espião, desta vez recolhendo informações sobre Akatsuki como um membro do grupo de mercenários criminosos. Ou seja, mesmo depois de tudo o que passou, Itachi continua lutando para proteger Konoha. Embora fosse agora um criminoso odiado por todos, engrandecia-se como ninja. Itachi ainda arquiteta um último ato na triste trama de sua vida. Após passar anos cultivando o ódio em seu irmão Sasuke, o único sobrevivente do genocídio dos Uchias, Itachi e Sasuke se enfrentam para uma batalha final. Tudo não passava de uma encenação. Sasuke não teria como derrotar o irmão, mas Itachi fez tudo parecer verdadeiro, possível. O plano de Itachi era que seu irmão o matasse e retornasse para Konoha como o herói que vingou os Uchias. E teria dado certo se Obito não contasse a verdade para Sasuke e colocasse tudo a perder. Mas essa é outra história. Itachi era um gênio na arte de enganar. E por isso foi um grande ninja. Seu altruísmo fez com que tomasse decisões difíceis, mas esse é o mundo de um ninja de verdade. Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Até a próxima e tchau!